ahead, it has followed the global trend of uh, human rights uh, deterioration that we have seen uh, elsewhere in the world and been uh, uh, legitimized by the uh, uh, military usage d'armes entre guillemets à basse létalité euh, qui était des pouvoirs publics, des choses qui pourraient être faites maintenant. Il n'y a rien finalement. Euh, quelle est la solution? Qu'est-ce que vous, vous It is extremely clear to all of us that um, the, the violations committed by the Russian forces are far more important and lethal uh, than anything else that uh, the Ukrainian militaries may do. That being said, uh, our mandate, our mission is to uh, protect civilians and for that reason, we will uh, continue to expose violations uh, committed by the Ukrainian military forces. But we will do that by contextualizing it uh, and by sending a very clear message that while those violations do take place and must be tackled by the Ukrainian authorities, they in no way compare with the massive violations committed by the Russian military forces. It is the robustness of the response to the Russian aggression against the Ukrainian people that highlight the poverty and the weakness of the response to other crises. Solidarity is owed to the Ukrainian people, but it is also owed to the people of Palestine, to the people of Eritrea, to the people of Myanmar. And that did not happen in 2022. And it is these, um, the, the fact that there have been two parallel processes happening in 2022 that is showing more than ever before the double standard. Clairement, mauvais élève euh, dans la gestion des, des manifestations, s'il y avait euh, quelque chose bon, stigmatisant envers les personnes étrangères, les personnes exilées ou les personnes. Il euh, y a des manifestations euh, qui, des manifestants qui, sur, qui, qui subissent des tirs à balles réels en Iran, par exemple, ou, ou dans les territoires palestiniens occupés. Donc, on n'est pas dans cette situation en France. Mais quand même, en France, il y, y a eu deux morts sur les dernières années, ce qui est vraiment le classe la France comme mauvais élève au niveau européen. Et au niveau européen, on pourrait prendre modèle sur sur, sur l'Allemagne, sur, sur la Belgique ou sur la Suède, qui ont véritablement une doctrine de maintien de, de l'ordre basée sur la désescalade et sur le dialogue. Et je crois que c'est là, vraiment là, c'est ces réformes qui devraient être menées pour arriver à une amélioration de la situation. Vous parliez de l'État islamique, donc c'est un sujet auquel on n'accorde plus trop d'importance. Je suis Ousmane Diallo, researcher pour le Sahel et le Sénégal.